हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम बीबीएस थर्ड इयर फाइनेंस को चैप्टर फोर में रहकर क्वेश्चन बैंक में दिया मोडल क्वेश्चन सल्व करने अगिलो भिडियो में चैप्टर थ्री में क्वेश्चन बैंक में दिया मोडल क्वेश्चन सल्व करी अपलोड कर सकता छो अब हम क्वेश्चन नंबर वन तर्फ लगू क्वेश्चन नंबर वन में छबीसी फंड क्लोज इन फंड कंसिस्ट अफ थ्री सिक्युरिटीज एबीएन सी हम एबीसी फंड जो क्लोज इन म्यूचुअल फंड को बारे में देखे रहे जिस पे एबी री चाहे सिक्युरिटीज इट हेज टेन थाउजेंड सेयर्स अफ सिक्युरिटी ए विच इज करेन्टली ट्रेडिंग फर रुपीज टुवेल्व हम सिक्युरिटी ए को टेन थाउजेंड सेयर रुपीज टुवेल्व में कारबार होते ट्वेंटी थाउजेंड सेयर्स अफ सिक्युरिटी बी करेन्टली ट्रेडिंग फर रुपीज फिफ्टीन सिक्युरिटी बी को बीस हजार सेयर रह रुपीज पंद्रह में कारोबार होते रहे एंड टेन थाउजेंड सेयर्स अफ सिक्युरिटी सी करेन्टली ट्रेडिंग फर रुपीज एटीन रिक्युरिटी सी को टेन थाउजेंड सेयर जो एटीन का दर ने कारोबार होते रह फंड हेज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इन नेट लैबिलिटीज एंड फिफ्टी थाउजेंड सेयर्स आउट स्टैंडिंग हम नेट लैबिलिटी देख हमें फिफ्टी थाउजेंड रंबर अफ सेयर आउट स्टैंडिंग देखे फिफ्टी थाउजेंड अब हमें ए नंबर सोध व्हाट इज द भैल्यू अफ द पोर्टफोलिओ अफ द कंपनी हम कंपनी को भैल्यू अफ द पोर्टफोलिओ कति होने सोधे ये हमें टोटल एसेट्स निल भू अफ टोटल एसेट्स निल सोधे अब हम ए नंबर में भैल्यू अफ टोटल एसेट्स निल का टेबल बना टेबल को सुरू कोलम में स्टक राख हम स्टक एबीसी दोसों कोलम में नंबर अफ सेयर्स हम ए को टेन थाउजेंड बी को ट्वेंटी थाउजेंड सी को टेन थाउजेंड प्राइस देख हमी ए को रुपीज टुवेल्व बी को रुपीज फिफ्टीन सी को एटीन रैल्यू निल का हम नंबर अफ सेयर्स प्राइस मल्टिप्लाई कर दस हजार इंटू बाहर ए को आने भो एक लाख बीस हजार बीस हजार इंटू पंद्रह बी को आने भो तीन लाख तेगरी दस हजार इंटू अठारह कर सी को आने भो एक लाख अस्सी हजार राम टोटल भैल्यू अफ द पोर्टफोलिओ अर्थ टोटल एसेट्स आने भो रुपीज सिक्स लाख अब हमीर बी नंबर में सोधे व्हाट इज द नेट भैल्यू अफ द पोर्टफोलिओ अफ द कंपनी कंपनी को नेट भैल्यू अफ पोर्टफोलिओ कंड सो हमें नेट भैल्यू अफ पोर्टफोलिओ नि का टोटल एसेट्स में टोटल लैबिलिटीज कर आने भैलो हम टोटल एसेट्स हमें भर्खर निल ए नंबर में सल्व कर निल भर्खर छ लाख राम लैबिलिटीज देख हमें क्वेश्चन में फिफ्टी थाउजेंड रहा घटना आए हम पांच लाख पचास हजार आए अब हम सी नंबर में छट इज द नेट एसेट्स भैल्यू पर सेयर अफ द कंपनी अब हम एनएबी निल इस हम एनएबी को फर्मुला हो टोटल एसेट्स माइनस लैबिलिटीज डिवाइडेड नंबर अफ सेयर्स अफ स्टैंडिंग अलग हमें बी नंबर में टोटल एसेट्स में लैबिलिटीज घटा आगे हम पांच लाख पचास हजार नंबर अफ सेयर्स हमें देख पचास हजार रेस सल्व कर आए हम एगार अब हमें डी नंबर में सोधे सपोज ऑन जुलाई वन सेयर अफ एबीसी फंड इज सेलिंग फर रुपीज इलेवेन पॉइंट फाइव इन द सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइस ड्रप टू रुपीज टेन पॉइंट फाइव अन जुलाई थर्टी हम सेकेंडरी मार्केट में जुलाई वन में रुपीज इलेवेन पॉइंट फाइव का दर कारबार हो सिलिंग बिक्री होते थे अरे एबीसी फंड को सेयर राम जुलाई थर्टी में पुग्दा तो प्राइस घटे टेन पॉइंट फाइव में पुगे वेन नेट एसेस भैल्यू पर सेयर वाज रुपीज इलेवेन हम एनबीच इलेवेन नहीं व्हाट इज द प्रिमिम अफ सेयर ऑन जुलाई वन व्हाट इज द डिस्काउंट अफ सेयर ऑन जुलाई थर्टी वन सो हमें हमीर क्वेश्चन में नहीं प्रष्ट रूप में जुलाई वन में प्रिमिम निल बने रुलाई थर्टी में डिस्काउंट निल बने अब हमें अलमल ने कुरे आएन क्यों हम एनएबी इलेवेन छ जुलाई वन को मार्केट प्राइस इलेवेन पॉइंट फाइव छ इसलिए यहाँ सर्व का हेद्दे नहीं प्रिमिम देखी रहेगी हम एनएबी इलेवेन होता खेल जुलाई थर्टी को प्राइस टेन पॉइंट फाइव यहाँ डिस्काउंट में कारोबार भर देखी रहता है अब हमीर प्रिमिम और डिस्काउंट निल हम फर्मुला के होता भादा खेल मार्केट प्राइस माइनस एनएबी डिवाइडेड एनएबी भर फर्मुला रख यदि हम पोजिटिव में आए वाले हम प्रिमिम हो यदि नेगेटिव में आए वाले हम डिस्काउंट हो इसी झुक अब हमी प्रिमिम वन जुलाई वन निखे मार्केट प्राइस हम इलेवेन पॉइंट फाइव हम मार्केट में कारोबार होने इलेवेन पॉइंट फाइव रनएबी हम इलेवेन डिवाइडेड एनएबी इलेवेन भो इस सल्व कर आए पोजिटिव में फोर पॉइंट फाइव फाइव पर्सेंटेज रहो होने भो प्रिमिम अब तेगरी अब डिस्काउंट पर्सेंटेज निल जुलाई थर्टी में 
अब प्रीमियम और डिस्काउंट को फर्मुला लाऊं सो आमी मार्केट प्राइस माने से एनएबी डिवाइडेड एनएबी रा आम्र मार्केट प्राइस देखो तो जुलाई साठी मार्टिन पाइन है रा आम्र एनएबी छह इलावेन डिवाइडेड इलावेन प्राइस ला सॉल्व कर दाय फोर पॉइंट फाइव फाइव परसेंटेज ने आये तो रायो नेगेटिव में आयो नेगेटिव and it has no liabilities. Beginning of day मा चाहिए, हमरो ABC mutual fund को value ची 30 लाग रहा चा, रो liability चाहिए ना, बाने के यो total assets देखो, अने liability ची 0 देखो. Outstanding number of shares at the beginning of the day is 3 लाग. अब हमरो number of shares outstanding दियो, 3 लाग. Further suppose that investor deposited rupees 80,000 and could you rupees 50,000 during a day. रो यो दिन वारी मा ची, इन्वेस्टर बड़ा ऑसी हजार पैसा डिपोजिट होना है सर और ये दिन में पचास हजार घाटे सर इसको मतलब हम लोग ऑसी हजार ना पचास हजार घाटा होता डिपोजिट होना है कोरा कम से तीस हजार होने वाले मंदे इच्छा कोई संदे अब ए नंबर में हम लोग सोचो व्हाट इज़ द नेट एसेट्स वैल्यू पर शेयर ऑफ़ द कंपनी एट द बिगिनिंग Reliability is 0, number of shares is 3 lakh. We have the NAB formula on the total assets minus liability divided number of shares. Total assets value of assets is 30 lakh. Minus liability is 0, divided number of shares outstanding is 3 lakh. Price is solved, we have 10 per share. We have B number. If prices of the securities in the portfolio remain constant during a day, we have the price of the securities in the portfolio remain constant. What is change in the number of shares at the end of the day? Our number of shares is how to change on the number of shares. How to change on the number of shares? How to change on the portfolio? We have to change the number of securities. We have to change the number of securities. We have to multiply the total. We have to change the number of securities. We have to change the number of shares. We have to change the number of shares. तरह तो सब भाई को टोटल कर दाजी हम लोग टोटल एसेट्स अर्थात टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आ गया उनसा तीन अर्को प्राइस थी कंसेंट ऑन सारे अने हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग था अब चेंज होने वो प्राइस वो प्राइस वो कंसेंट ऑन एक होता अब हम लोग फरीद बिक्री तो उन्हें नहीं उनसा त्याग फरी अने तेसो गार्ड हरे आम्र नेट चेंजेस इन पोर्टफोलियो वैल्यू तो दिन को पति उन्हें वो बंदा हरे डिपॉजिट में वो इधर गार्डों से आमी आम्र डिपॉजिट ऑसी आजा माइनस पचास हजार सब इधर रो आम्र नेट चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू आम्र लाई आम्र पोर्टफोलियो लाई चेंज करने वैल्यू बने कोता � मां कौन सी चेंज आए बंदा निकालने का लाइज़ है ते नेट चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू लाइ एन बी ले डिवाइड कर दो हम लोग तीस हजार ची नेट चेंज इन पोर्टफोलियो वैल्यू जा तो एन बी जी टेन पर शेयर सा तो हम लोग शेयर सी तीन हजार ले चेंज होने बो हम लोग तीन तीन हजार ले शेयर सी बढ़ने बाए अब हम लोग तो बोर नहीं बाय कि न वाने हम लोग डिपॉजिट बॉडी बागो थे वो इधर कम बागो थे रा शुरू में हम लोग तीन लाख शेयर थे रा ये ऑयल आको नया शेयर चेंज वारा आको आको शेयर तीन हजार सा राइस ला जोड़ दाम रा तीन लाख तीन हजार आमने वो अधी न वाम ना सोते सा व्हाट इस द टोटल वैल्यू अंतिम में ऑसी हजार पैसा आ कुछ और पचास हजार गो कुछ और धारी तीस लाख में ऑसी हजार जोड़ने पचास हजार घटा होने तो कर दे आम्रो आम सात तीस लाख तीस हजार और तात तीस लाख में अब इंप्रेजेंट पोर्टफोलियो वैल्यू पाती बढ़े कुछ और बंदा तीन हजार से और एने भी तो आम्रो टेन तीन हजार रा दस Sikhar Investment Company has Rs. 50 million of assets, Rs. 2 million of liabilities and 40 lakh shares outstanding. Our total value of assets is 50 lakh, liabilities 2 lakh, and number of shares is 
कोटी लाख अब व्हाट इज इफ्स एनएबी भनु एनएबी निकाल्न त हामीलाई एकदमै सजिलो छ टोटल एसेट्समा लाइबिलिटीज घटाउने नम्बर अफ शेयर्स ले डिवाइड गर्दा आयो हाम्रो 12% शेयर यसमा धेर किन अलमन मेरो सजिलो मा त अब बी नम्बरमा छ सपोज फन्ड पेज अफ इट्स लाइबिलिटीज फाइल एट द सेम टाइम द भ्यालु अफ एसेट्स डबल अब के भन्नु भने हाम्रो लाइबिलिटीज चाहिँ यसले सबै तिर्छ अरे र त्यही समयमा चाहिँ हाम्रो एसेट्स चाहिँ डबल हुन्छ अरे भ्यालु अफ एसेट्स डबल हुन्छ भन्नुको मतलब यहाँ 50 मिलियन बाट अब 100 मिलियन हुने भयो हाउ मेनी शेयर्स विल डिपोजिट अफ रुपीस 1 लाख रिसीव हामीले 1 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्दा चाहिँ हाम्रो शेयर्स चाहिँ हामीले कति प्राप्त गर्छौ 1 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गर्दा हामीले शेयर कति प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर हामीलाई सोध्दै छ अब बी नम्बरमा कसरी निकाल्ने भने सुरुमा हामी निकाल्छौ एनएबी हाम्रो त अब चेन्ज भएको छ नि त टोटल एसेट्स 100 मिलियन हाम्रो अब हामीले सुरुमा हामी निकाल्छौ एनएबी किनभने हाम्रो सुरु के एनएबी ले त अब यसमा काम दिएन किनभने हाम्रो एसेट्स त बढेको छ 50 मिलियन बाट 100 मिलियन पुगेको छ लाइबिलिटी जिरो भएको छ अनि नम्बर अफ शेयर्स अफ स्टेंडिंग चाहिँ सेम छ र हाम्रो नयाँ एनएबी आउने भो 25 अब हामीले निकालेको नयाँ एनएबी ले डिपोजिट लाई डिवाइड गर्दा डिपोजिट डिवाइडेड एनएबी गर्दा हामीले कति प्राप्त गर्न सक्छौ कति शेयर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौ 1 लाख डिपोजिट ले भन्ने आन्सर निकाल्न सक्छौ अब हाम्रो डिपोजिट छ 1 लाख र हाम्रो नयाँ एनएबी निकालेको छौ 25 र यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो 4000 शेयर्स अब हाम्रो सी नम्बरमा छ सपोज द कन्डिसन गिभन इन पार्ट बी हाम्रो पार्ट बी मा जे छ कन्डिसन सी नम्बर त्यही हुने भो सपोज त्यही गरे भनेको छ इफ द फन्ड ट्रेड्स एट 5% प्रिमियम अन इट्स एनएबी हाम्रो फन्ड चाहिँ प्रिमियम मा ट्रेड्स हुने भो व्हाट इज द मार्केट प्राइस अफ द फन्ड शेयर्स अब हाम्रो मार्केट प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो हाउ मेनी शेयर्स विल डिपोजिट अफ रुपीस 1 लाख रिसीव अब अब हाम्रो मार्केट प्राइस त अब प्रिमियम मा एनएबी कारबार हुन्छ भनेपछि त बढ्ने भयो अब त्यस पहाडीको चाहिँ 1 लाख ले कति किन्न सक्छ 1 लाख डिपोजिट गर्दा चाहिँ कति शेयर हामी किन्न सक्ने छौ भनेर हामीलाई क्वेशन ले सोध्यो अब सुरुमा हामी निकाल्छौ मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस निकाल्न एनएबी इन्टु 1 प्लस प्रिमियम रेट हाम्रो एनएबी छ 25 हामीले अब पार्ट बी मा हामीले निकालेका छौ नि त नयाँ एनएबी अनि प्रिमियम रेट छ हामीले अहिले क्वेशन मा दिएको 5 परसेंटेज र हाम्रो मार्केट प्राइस हुने भयो यसलाई सल्भ गर्दा 26.25 अब हाम्रो नम्बर अफ शेयर्स निकाल्नका लागि डिपोजिट 1 लाख छ अहिले हामीले निकालेको मार्केट प्राइस शेयर छ मार्केट प्राइस पर शेयर छ 26.25 अब डिपोजिट 1 लाख र 26.25 ले डिवाइड गर्दा खेरि हाम्रो 38.50 शेयर चाहिँ हामीले किन्न सक्नेको छौ अब हाम्रो क्वेशन नम्बर डी मा छ सपोज यु बट एज मेनी शेयर्स अफ द फन्ड विथ रुपीस 1 लाख एट प्राइस प्राइस क्याल्कुलेटेड इन पार्ट सी हामीले हाम्रो प्राइस त पार्ट सी मा कति निकालेका थियौ भन्दा खेरि मार्केट प्राइस 26.25 थियो अब यो 1 लाख ले चाहिँ 26.25 प्राइस हुँदा चाहिँ हामीले कति शेयर किन्न सक्ने भएका थियौ 38.9.38.52 शेयर किन्न सक्ने भएका थियौ अब के भन्दै छ भने हामीलाई इफ शेयर प्राइस पर युनिट इन्क्रीजेस टु रुपीस 28 हाम्रो यो 26.25 बाट चाहिँ बढेर 28 हुन्छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ योर इन्भेस्टमेन्ट एट द एन्ड अफ द इयर कति हुन्छ तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेर सोध्दै छ त्यो भनेको त त्यही 38.52 इन्टु 28 गर्ने हो अनि व्हाट इज योर इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न अब कति हुने भो भनेर सोध्दै छ अब यसलाई सल्भ गरौँ है त अब अघि पनि मैले भनिहाल्ने भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट एट इन हुने भो नम्बर अफ शेयर परचेज यो पार्ट सी मा भएको हामीले निकालेको शेयर 38.52 र 28 इयर इन प्राइस 28 मल्टिप्लाई गर्दा आउने भो 1,6666.5 छ अब हामीले इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न निकाल्नका लागि चाहिँ इन्डिंग इन्भेस्टमेन्ट मा बिगिनिंग इन्भेस्टमेन्ट घटाउँछौ र डिवाइडेड बिगिनिंग इन्भेस्टमेन्ट गर्छौ हाम्रो इन्डिंग इन्भेस्टमेन्ट अहिले यही निकालेको 1,6666.5 छ अनि भो र हाम्रो बिगिनिंग इन्भेस्टमेन्ट भनेको त त्यही 1 लाख रुपैयाँ हो अनि यही 1,6666.5 छ मा 1 लाख घटाएर डिवाइडेड 1 लाख गर्ने हो यसको आन्सर आउँछ 6.67% अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 मा छ एन एम्प्लोइ सर्व फर 25 इयर्स इन एन अर्गनाइजेसन एन्ड नाउ कन्सिडरिंग टेकिंग रिटायरमेन्ट फ्रॉम द सर्विस एउटा एम्प्लोइ चाहिँ एउटा एम्प्लोइले चाहिँ 25 वर्ष काम गरेछ एउटा अर्गनाइजेसन मा र अब चाहिँ रिटायरमेन्ट लिने विचारमा रहेछ हिज एभरेज सैलरी ओभर द सर्विस पेड अमाउंट्स टु रुपीस 3 लाख पर इयर 
उसको एवरेज सैलरी उसके काम कर समय अवधि भरी को एवरेज सैलरी से थ्री लाख पर इयर रहे हिज एनुअल सैलरीज फर लास्ट थ्री इयर वे रुपीज थ्री लाख टेन थाउजेंड रुपीज थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड रुपीज थ्री लाख थर्टी थाउजेंड रोको वार्षिक सैलरी से भाग अगिल तीन वर्ष तीन लाख दस हजार तीन लाख बीस हजार तीन लाख बीस हजार रहता व्हाट आर हिज एनुअल रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर इच अफ द फलोइंग स्कीम अब यहाँ विभिन्न स्कीम अनुसार उसके रिटायरमेंट बेनिफिट कति हो निल्लू भाई हमें क्वेश्चन ने भाई ए नंबर में इफ द इम्प्लॉ यूजेज फ्लैट बेनिफिट फर्मुला विथ एन एनुअल बेनिफिट पेमेंट अफ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड अब हमीर चाहे फैट बेनिफिट फर्मुला को आधार में उसके एनुअल बेनिफिट पेमेंट पंद्रह हजार देखा रिटायरमेंट बेनिफिट कति होने अब हम सुरू में गिवन लेख हम इयर अफ सर्विस ट्वेंटी फाइव इयर्स एवरेज सैलरी थ्री लाख अभी लास्ट थ्री इयर्स सैलरी लास्ट थ्री इयर एवरेज सैलरी थ्री लाख टेन थ्री लाख ट्वेंटी एंड थ्री लाख थर्टी थाउजेंड यह सब फर्मुला का आधार में हो एकदम सजी है फर्मुला जाने पीछे के छेन हिसाब करना अब ए नंबर में एनुअल रिटायरमेंट बेनिफिट कति होने वो भादा खेल इसको फर्मुला हो फैट बेनिफिट फर्मुला का आधार में इयर अफ सर्विस इंटू एनुअल बेनिफिट पेमेंट रो हम इयर अफ सर्विस पच्चीस रनुअल बेनिफिट पेमेंट ए नंबरमें देखे फिफ्टीन थाउजेंड इसलिए मल्टिप्लाई कर आयो थ्री लाख सेवेन्टी फाइव थाउजेंड तेरे अब बी नंबर में सोधो इफ द इम्प्लयर यूजेस करियर एवरेज फर्मुला विथ एन एनुअल बेनिफिट पे आउट रेस अब थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंट हम एनुअल बेनिफिट पे आउट रेस थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंट रहे और उसके करियर एवरेज फर्मुला यूज करद रहे हम एनुअल रिटायरमेंट बेनिफिट कति होने वो भाई इसको फर्मुला होता है इयर अफ सर्विस इंटू एवरेज सैलरी इंटू बेनिफिट पे आउट अब हम इयर अफ सर्विस ट्वेंटी फाइव पच्चीस वर्ष काम करो एवरेज सैलरी पच्चीस वर्ष भरी को एवरेज बने थ्री लाख रेस पड़ी हम एनुअल रिटायरमेंट पड़ी हम एनुअल बेनिफिट पे आउट रेस थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंटेज थ्री पॉइंट फाइव पर्सेंटेज जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव हो इसलिए सल्व कर आए हम दुई लाख बैसठी हजार पांच सौ अब सी नंबर में सोचो इफ द इम्प्लयर यूजेज फाइनल पे फर्मुला विथ एन एनुअल बेनिफिट पे आउट अफ टू पॉइंट फाइव पर्सेंट अफ द लास्ट थ्री इयर्स एवरेज सैलरी राम एनुअल बेनिफिट पे आउट टू पॉइंट फाइव पर्सेंटेज रहता लास्ट थ्री इयर्स एवरेज सैलरी हम लास्ट थ्री इयर को एनुअल सैलरी देखे अब इसको फर्मुला होयर अफ सर्विस इंटू लास्ट थ्री इयर्स एवरेज सैलरी इंटू बेनिफिट पे आउट अब बेनिफिट पे आउट तो भर टू पॉइंट फाइव पर्सेंटेज देखे क्वेश्चन में लास्ट थ्री इयर्स एवरेज निकालन का हमें तीन वर्ष को एनुअल सैलरी देखे डिवाइडेड तीनटेला जोड़ने डिवाइडेड थ्री कर हम इयर अफ सर्विस ट्वेंटी फाइव छह सल्व सब सल्व कर आने भाई हम टू लाख हमी आज चैप्टर फोर अंतर्गत क्वेश्चन बैंक में रहकर न्यूमरिकल प्रब्लम सल्व कर सकता छो रगामी भिडियो में अन्न क्वेश्चन सल्व करने हम चल में नया होने हम चैनल सब्सक्राइब करी आप सेयर भी करना नभूल आज लाई हस्त धन्यवाद